வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் ஒரு புதிய தலைப்பில் பாடத்தை தொடங்கவில்லோம் பக எண்கள் என்ற தலைப்பில் நாம் பாடத்தை இன்று பார்க்க உள்ளோம் இது ஆறாம் ஆண்டின் என்னும் செய்முறையும் என்ற தலைப்பில் முதலாவது தலைப்பாகும் ஆறாம் ஆண்டின் முதலாவது தலைப்பில் பக எண்கள் என்ற தலைப்பை நாம் பார்ப்போம் சரி முதலில் பக எண்கள் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவது பக எண்களுக்கு இரண்டு நேர் பகுதிகள் மட்டுமே இருக்கும் நேர் பகுதிகள் அடுத்து ஒன்றையும் அதே எண்ணையும் தவிர வேறு நேர் வகுத்திகள் இல்லாத எண் நேர் பகுதி நேர் பகுதிகள் இல்லாத எண் சரியா மாணவர்களே ஆசிரியர் இங்கு உங்களுக்கு கோடிட்டு காட்டுகின்றேன் நேர் வகுதிகள் இங்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் நேர் பகுதிகள் நேர் வகுதிகள் சரியா மாணவர்களே அது என்ன அது நேர் பகுதி நேர் பகுதி என்றால் அந்த எண்கள் எந்த எண்ணால் வகுக்க முடியும் என்று பார்ப்பது சரியா மாணவர்களே பிறகு எடுத்துக்காட்டுகளில் அதனை விளக்கமாக பார்க்கலாம் அடுத்து பக எண்களை முதன்மை எண் மற்றும் பிரதம எண் என்றும் கூறலாம் பக எண்களை முதன்மை எண் மற்றும் பிரதம எண் என்றும் கூறலாம் ஆங்கிலத்தில் பக எண்களை பிரைம் நம்பர்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் தேசிய மொழியில் நொம்பூர் பொருடானா என்று அழைப்பார்கள் அதுதான் பிரதம எண் அடுத்து ஒன்றை விட பெரிய எண்களாக இருக்கும் பக எண்கள் அனைத்துமே ஒன்றை விட பெரிய எண்களாக இருக்கும் அடுத்து ஒன்று பொது எண் ஒன்று பக எண் ஆகாது ஒன்று பொது எண் அடுத்து இங்கு ஒன்று முதல் நூறு வரையில் எண்கள் கொண்ட ஒரு அட்டை காட்டப்பட்டுள்ளது சரிய மாணவர்களே ஒன்று முதல் நூறு வரை கொண்ட எண் அட்டை இங்கு இந்த வரிசையில் இந்த வரிசையில் பனிரெண்டு முதல் தொன்னூற்று இரண்டு வரை உள்ள எண்களை ஆசிரியை வெட்டி காட்டியுள்ளேன் ஏனெனில் இந்த எண்கள் அனைத்துமே இரட்டை படை எண்கள் ஆகும் நாம் இந்த ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள எண்களில் பக எண்களை இப்போது அடையாளம் காணப்போகின்றோம் அதை சுலபமாக அடையாளம் காண்பதற்கு சில நுணுக்கங்கள் உள்ளன என்ன அந்த நுணுக்கங்கள் ஆம் இரட்டை படை எண்கள் அனைத்துமே பக எண்களில் வராது இரண்டை தவிர்த்து இரண்டை தவிர்த்து இரண்டு பக இரண்டு இரட்டை படை எண் தான் ஆனால் இரண்டு பக எண் எப்படி பக எண் என்று பிறகு பார்ப்போம் ஆனால் கீழே இருக்கும் அனைத்து பின்னால் இரண்டு வரக்கூடிய அனைத்து எண்களுமே இரட்டை படை எண்கள் இது எதுவுமே பக எண்களில் வராது ஆகவே இந்த வரிசையை நாம் வெட்டிவிட்டோம் அடுத்து பின்னால் நான்கு வரக்கூடிய அனைத்து எண்களும் இரட்டை படை எண்கள் இதுவும் பக எண்களில் வராது ஆக இதையும் வெட்டிவிட்டோம் அடுத்து இங்கு ஐந்தை தவிர்த்து மற்ற எண்கள் ஐந்து வரக்கூடிய அனைத்து எண்களையும் வெட்டியுள்ளோம் காரணம் இது ஒற்றை படை எண் ஆனால் இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எண்களையும் நாம் ஐந்தால் வகுக்க முடியும் ஐந்தால் வகுக்க முடியும் ஆகவே இந்த வரிசையில் பதினைந்து முதல் தொன்னூற்று ஐந்து வரையிலான அனைத்து எண்களும் பகு எண்கள் அடுத்து ஆறு பின்னால் ஆறு வரக்கூடிய அனைத்து எண்களும் இரட்டை படை எண்கள் இதுவும் பகு எண்கள் இது பக எண்களில் வராது அடுத்து எட்டு வரக்கூடிய அனைத்து எண்களும் பின்னால் எட்டு வரக்கூடிய அனைத்து எண்களும் பக எண்களில் வராது இது அனைத்துமே பகு எண்கள் 
அடுத்து சுழியம் வரக்கூடிய பின்னால் சுழியம் வரக்கூடிய அனைத்து எண்களுமே பகா எண்களில் வராது இதுவும் பகு எண்கள் சரியாமானவர்களே சோ இங்கு மீதமுள்ள எண்களில் தான் பகா எண்கள் அடங்கியுள்ளன அனைத்துமே பகா எண்கள் அல்ல இதில் சில எண்கள் மட்டுமே பகா எண்கள் சரியாமானவர்களே அது என்னவென்று ஒவ்வொன்றாக நாம் அடுத்த படத்தில் பார்ப்போம் சரி இங்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் அதே போன்று வேறொரு ஒன்று முதல் நூறு வரையிலான அட்டை உள்ளது ஆனால் இந்த அட்டையில் சில எண்கள் வர்ணத்தில் உள்ளன சிவப்பு வர்ணத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன இந்த சிவப்பு வர்ணத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள எண்கள் மட்டுமே பகா எண்கள் என்று அடைக்கப்படும் சரியா மாணவர்களே இங்கும் ஆசிரியை உங்களுக்கு இந்த வரிசையை வெட்டி காட்டுகின்றேன் பார்த்தீர்களானால் இந்த இரட்டை படை எண் கொண்ட வரிசை இரண்டு வரிசை அடுத்து நான்கு வரக்கூடிய வரிசை அடுத்து ஐந்து இரட்டை படை எண் வரிசை அல்ல ஆனால் இதையும் நாம் வெட்ட வேண்டும் ஏனால் இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய எண்கள் அனைத்தும் ஐந்தால் வகுக்க முடியும் என்று ஆசிரியர் முதலிலேயே உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன் அடுத்து ஆறு வரக்கூடிய இரட்டை படை எண்கள் அடுத்து எட்டு வரக்கூடிய இரட்டை படை எண்கள் அடுத்து சுழியம் வரக்கூடிய இரட்டை படை எண்கள் இது அனைத்துமே பகு எண்கள் ஆகும் அடுத்து ஒன்று பொது எண் ஆகும் இரண்டு பகா எண் மூன்று பகா எண் ஐந்து பகா எண் ஏழு பகா எண் ஒன்பது பகு எண் ஏன் ஒன்பது பகு எண் ஏனெனில் ஒன்பதை நாம் ஒன்றால் வகுக்க முடியும் மூன்றால் வகுக்க முடியும் ஒன்பதால் வகுக்க முடியும் ஒன்பதை நாம் மூன்றால் வகுக்க முடியும் அல்லவா மூன்று வேற எண் வேறு எண் ஒன்றையும் ஒன்பதையும் தவிர்த்து வேறு வாய்ப்பாட்டில் ஒன்பது உள்ளது ஆகவே ஒன்பது பகு எண் ஆகும் எந்த ஒரு எண் வேறு வாய்ப்பாட்டில் ஒன்றையும் அதே எண்ணையும் தவிர்த்து வேறு வாய்ப்பாட்டில் வேறு வேறு எண்ணின் வேறு வாய்ப்பாட்டில் உள்ளதோ அப்பொழுதே அது பகு எண் ஆகும் என்பதை நீங்கள் மனதில் நன்றாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பதினொன்று பகா எண் பதிமூன்று பகா எண் பதினேழு பகா எண் பத்தொன்பது பகா எண் அடுத்து இருபத்தொன்று பகு எண் இருபத்தி மூன்று பகா எண் இருபத்தேழு பகு எண் இருபத்தொன்பது பகா எண் முப்பத்தொன்று பகா எண் முப்பத்து மூன்று பகு எண் முப்பத்தேழு பகா எண் முப்பத்தொன்பது பகு எண் நாற்பத்தொன்று பகா எண் நாற்பத்து மூன்று பகா எண் நாற்பத்தேழு பகா எண் நாற்பத்தொன்பது பகு எண் ஐம்பத்தொன்று பகு எண் ஐம்பத்து மூன்று பகா எண் ஐம்பத்தேழு பகு எண் ஐம்பத்தொன்பது பகா எண் அறுபத்தொன்று பகா எண் அறுபத்து மூன்று பகு எண் அறுபத்தேழு பகா எண் அறுபத்தொன்பது பகு எண் அடுத்து எழுபத்தொன்று பகா எண் எழுபத்து மூன்று பகா எண் எழுபத்தேழு பகு எண் எழுபத்தொன்பது பகா எண் தொடர்ந்து எண்பத்தொன்று பகு எண் எண்பத்து மூன்று பகா எண் எண்பத்தேழு பகு எண் எண்பத்தொன்பது பகா எண் தொன்னூற்றொன்று பகு எண் தொன்னூற்று மூன்று பகு எண் தொன்னூற்றி ஏழு பகா எண் தொன்னூற்றொன்பது பகு எண் ஆக இங்கு சிவப்பு வர்ணத்தில் மொத்தம் 
எத்தனை எண்கள் உள்ளன ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்து ஆக ஆறாம் ஆண்டில் ஒன்று முதல் நூறு வரையிலான எண்களில் மொத்தம் இருபத்தைந்து பகா எண்கள் மட்டுமே உள்ளது எத்தனை பகா எண்கள் இருபத்தைந்து பகா எண்கள் மட்டுமே உள்ளது இதை நீங்கள் மனதில் நன்றாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரியா மாணவர்களே தொடர்ந்து செல்வோம் பகா எண்களின் எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் இப்போது முதலில் பதினேழு பதினேழுக்கு எத்தனை நேர் வகுதி முதலில் பதினேழு நிச்சயமாக ஒன்றாம் வாய்ப்பாடில் இருக்கும் எல்லா எண்களையும் நாம் ஒன்றால் வகுக்க முடியும் அனைத்து எண்களையும் ஒன்றால் வகுக்க முடியும் ஆக ஒன்று வந்துவிட்டது அடுத்து பதினேழு வேறு எந்த வாய்ப்பாட்டிலும் இல்லை பதினேழை தவிர ஆக பதினேழுக்கு ஒன்று பதினேழு என்ற இரண்டு நேர் வகுதிகள் மட்டுமே உள்ளது சரியா மாணவர்களே பதினேழு வேறு எந்த வாய்ப்பாட்டிலையும் பதினேழை நாம் பார்க்க முடியாது ஆகவே இது பகா எண்ணாகும் இப்படித்தான் நாம் ஒவ்வொரு எண்களாக அடையாளம் காண வேண்டும் அடுத்து வேறொரு எடுத்துக்காட்டு முப்பத்து ஒன்று முப்பத்து ஒன்று முதலில் ஒன்று தொடர்ந்து முப்பத்து ஒன்று சிறையமானவர்களே இரண்டு நேர் வகுத்திகள் மட்டுமே தொடர்ந்து ஐம்பத்து ஒன்பது ஐம்பத்து ஒன்பதுக்கு அதே போல்தான் ஒன்று தொடர்ந்து ஐம்பத்து ஒன்பது அடுத்து எழுபத்து மூன்று ஒன்று அடுத்து எழுபத்து மூன்று ஆக அடுத்து தொன்னூற்றி ஏழு ஒன்று அடுத்து தொன்னூற்று ஏழு ஆக இங்கு ஐந்து எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஐந்துக்கும் இரண்டு நேர் வகுத்திகள் மட்டுமே உள்ளன சரியா மாணவர்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் இரண்டு நேர் வகுத்தி ஆ இதுதான் இரண்டு நேர் வகுத்திகள் இதைத்தான் நேர் வகுத்தி என்று சொல்வோம் அதாவது எந்த எண்ணால் இதந்த இந்த கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை எந்தெந்த எண்களால் வகுக்க முடியும் ஆக அதுதான் நேர் வகுத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா மாணவர்களே அடுத்து பகு எண்களையும் பார்ப்போம் எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் நான்கு நான்குக்கு முதலில் இந்த ஒன்றாம் வாய்ப்பாட்டில் நான்கு உள்ளது அடுத்து நான்கு வேறு எந்த வாய்ப்பாட்டில் உள்ளது ஆம் நான்கு இரண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் உள்ளது ஆக நான்கு இங்கு நான்கு நான்கு ஒன்றாம் வாய்ப்பாடு நான்கு இங்கு இரண்டாம் வாய்ப்பாடு ஸோ வேறு எண் இங்கு வந்து விட்டதல்லவா ஆகவே இது இந்த நான்கு பகு எண் நான்கு நான்காம் வாய்ப்பாட்டிலும் உள்ளது ஆக நான்குக்கு எத்தனை நேர் வகுதிகள் உள்ளன மூன்று நேர் வகுதிகள் உள்ளன மூன்று நேர் வகுதிகள் உள்ளன ஆக மூன்று நேர் வகுதிகள் என்றால் அது பகு எண் ஆகும் சரியா மாணவர்களே தொடர்ந்து வேறொரு எடுத்துக்காட்டு பதினைந்து ஒன்றாம் வாய்ப்பாடு மூன்றாம் வாய்ப்பாடு ஐந்தாம் வாய்ப்பாடு பதினைந்தாம் வாய்ப்பாடு ஆக பதினைந்தை ஒன்றால் வகுக்க முடியும் மூன்றால் வகுக்க முடியும் ஐந்தால் வகுக்க முடியும் பதினைந்தால் வகுக்க முடியும் ஆக எத்தனை நேர் வகுதிகள் ஆம் நான்கு நேர் வகுதிகள் தொடர்ந்து ஆறு ஒன்றால் வகுக்க முடியும் இரண்டால் வகுக்க முடியும் மூன்றால் வகுக்க முடியும் 
ஆறால் வகுக்க முடியும் எத்தனை நீர் வகுதிகள் நான்கு நீர் வகுதிகள் தொடர்ந்து இருபத்தொன்று முதலில் ஒன்றால் வகுக்க முடியும் மூன்றால் வகுக்க முடியும் ஏழால் வகுக்க முடியும் இருபத்தொன்றால் வகுக்க முடியும் ஆக எத்தனை நேர் வகுதிகள் நான்கு நேர் வகுதிகள் அடுத்து பனிரெண்டு ஒன்றால் வகுக்க முடியும் இரண்டால் வகுக்க முடியும் மூன்றால் வகுக்க முடியும் நான்கால் வகுக்க முடியும் ஆறால் வகுக்க முடியும் இறுதியாக பனிரெண்டால் வகுக்க முடியும் ஆக எத்தனை நேர் வகுதிகள் என்று பாருங்கள் ஆறு நேர் வகுதிகள் உள்ளன சோ இந்த எடுத்துக்காட்டுகளில் அனைத்துமே இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நேர் வகுதிகள் இருப்பதனால் இந்த எண்கள் அனைத்தையும் நாம் பகு எண்கள் என்று அழைப்போம் சரி இங்கு பகா எண்களை சிந்தனை வரைபடத்தில் எப்படி சிந்தனை வரைபடத்தில் உருவாக்குவது என்று பார்ப்போம் சரி மாணவர்களே இது என்ன வரைபடம் வட்ட வரைபடம் வட்ட குறி வரைவு வட்ட குறை வரைவு வட்ட குறி வரைவில் பகா எண்கள் ஓகே இங்கு ஒன்று முதல் இருபது வரையிலான பகா எண்கள் எங்கே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் முதலில் என்ன எண் வரும் ஒன்று முதல் இருபது வரையிலான நாம் மொத்தம் ஒன்று முதல் நூறு வரை இருபத்தைந்து பகா எண்களை பார்த்தோம் ஆனால் ஒன்று முதல் இருபது வரையிலான பகா எண்களை மட்டுமே இங்கு நாம் இந்த வட்டக்குறி வரைவில் எழுத வேண்டும் சரி முதலில் இரண்டு அடுத்து மூன்று அடுத்து ஐந்து ஏழு அடுத்து பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது சரியா மனோர்களே மொத்தம் ஒன்று முதல் இருபது வரையிலான பகா எண்கள் எத்தனை உள்ளன இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது எட்டு எண்கள் உள்ளன இப்படி நாம் பகா எண்களை சிந்தனை வரைபடத்திலும் உருவாக்கலாம் அடுத்து இது என்ன வரைபடம் ஆம் இது பால வரைபடம் பால வரைபடத்தில் பகா எண்களை எப்படி உருவாக்குவது என்று பார்ப்போம் இருபத்தொன்று என்ன எண் பகு எண் சரியா மாணவர்களே முதலில் பார்த்தோம் அடுத்து இருபத்தொன்பது என்ன எண் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆம் பகா எண் அடுத்து முப்பத்தைந்து ஐந்து வந்து விட்டது பின்னால் ஐந்து வந்து விட்டது ஆக இது பகு எண் அடுத்து நாற்பத்தொன்று சற்று யோசியுங்கள் நாற்பத்தொன்று பகா எண் அடுத்து ஐம்பத்து மூன்று ஐம்பத்து மூன்றை வேறு எந்த எண்ணால் வகுக்க முடியும் ஒன்றையும் ஐம்பத்து மூன்றையும் தவிர்த்து முடியுமா அது இல்லை இதுவும் பகா எண் தொடர்ந்து அறுபத்து மூன்று அறுபத்து மூன்று ஏதோ ஒரு எண்ணால் வகுக்க முடியும் போல் இருக்கிறது என்று யோசிக்கிறீர்கள் ஆமாவா இல்லையா ஆம் பகு எண் அறுபத்து மூன்று எந்த எண்ணால் வகுக்க முடியும் ஏழால் வகுக்க முடியும் ஒன்பது பெருக்கள் ஏழு அறுபத்து மூன்று ஆக வேறு எண்ணால் வகுக்க முடியும் என்று தெரிந்தாலே அது பகு எண் மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் ஏழு முதல் வரிசையிலேயே உள்ளது ஏழு நாம் முதலில் பார்த்தோம் ஏழு ஆம் பகா எண் தொடர்ந்து இருபத்தேழு 
சற்று யோசிங்கள் இருபத்தேழு எந்த இந்த வாய்ப்பாட்டில் உள்ளது இருபத்தேழு ஆம் இருபத்தேழு பகு எண் அடுத்து முப்பத்தொன்பது முப்பத்தொன்பதை எந்த இந்நாள் வகுக்க முடியும் யோசித்து பாருங்கள் ஆம் முப்பத்தொன்பது பகு எண் தொடர்ந்து ஐம்பத்தொன்பது ஐம்பத்தொன்பது பகு என்ன பக என்ன பக எண் ஏனெனில் ஐம்பத்தொன்பதை ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தொன்பதால் மட்டுமே வகுக்க முடியும் இரண்டு நீர் வகுத்திகள் மட்டும்தான் உள்ளது ஐம்பத்தொன்பதுக்கு ஆக அடுத்து அறுபத்தேழு அறுபத்தேழு பக எண் தொடர்ந்து இறுதியாக என்ன எண் உள்ளது எண்பத்து ஒன்று சுலபமாக சொல்லிவிடுவீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஆம் எண்பத்தொன்று பகு எண் ஆக இது போல நாம் நிறைய பயிற்சிகளை செய்யலாம் நீங்களும் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் சரியா மாணவர்களே ஓகே இன்று பக எண்களை பற்றி பார்த்தோம் இந்த பாடம் உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கி இருக்கும் என்று ஆசிரியை நம்புகின்றேன் மீண்டும் வேறொரு பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது ஆசிரியை பிரேமா தோஷிதாசன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்